Hi everyone, I'm Rasha Talal, a teacher assistant. I'm going to give you lectures and transformational grammar and uh, I hope they are going to be interesting and helpful lectures. I wish you all the best and success. Assalamu alaikum. I'm Rasha Talal, a teacher assistant. سوف أقوم بإعطائكم محاضرات في مادة النحو التحويلي وأتمنى أن تكون محاضرات مفيدة وأتمنى لكم كل النجاح والموافقية Transformational Grammar سنبدأ بأخذ فكرة عن النحو التحويلي ما هو النحو التحويلي؟ النحو التحويلي هو نظرية ذهنية يقوم بإعادة صياغة أو بناء الجملة من بنيتها السطحية إلى بنيتها العميقة أو تركيبها الأساسي. فصل الأول يتحدث عن the characteristics of native speakers competence خصائص كفاية المتحدث الأصلي المتحدث باللغة الأصلية. Transformational grammar النحو التحويلي attempts to describe a speaker's competence يقوم النحو التحويلي أو يحاول النحو التحويلي أن يصف كفاية المتكلم المتكلم الأصلي. ما هي الـ competence؟ competence is the speaker's subconscious knowledge of the language internalized rules الكفاية هي القدرة هي معرفة المتكلم اللاواعي للقواعد الداخلية معنى أنه المتكلم باللغة الأصلية لديه القدرة على إنتاج عدد كبير من الجمل وقادر على الحكم بصحة هذه الجمل التي يسمعها من وجهة نظر نحوية تركيبية وقادر على ربط هذه الجمل بمعنى لغوي محدد وكل ذلك يتم بعمليات ذهنية داخلية بينما الـ performance الأداء is the speaker's use of these rules when he speaks so transformational grammar is a theory of competence الأداء هو استخدام المتكلم لهذه القواعد عندما يتحدث لذلك النحو التحويلي هو نظرية كفاية وليست نظرية أداء The most startling aspect of a speaker's competence is the ability من أكثر الجوانب المهمة لكفاية المتكلم باللغة الأصلية هي when The ability to produce and understand a limitless number of sentences of the knowledge هي قدرة هذا المتكلم على إنتاج وفهم عدد كبير من الجمل بلغته الأصلية يعني متكلم باللغة العربية قادر على أن ينتج ويفهم عدد كبير من الجمل باللغة العربية To a second ability, a person who knows the language has the ability to tell when a sentence is ambiguous المقدرة الثانية للمتحدث باللغة الأصلية هي معرفته إذا ما كانت هذه الجملة غامضة أم لا. There are three types of ambiguity. هناك ثلاث أنواع من الغموض. When lexical ambiguity, when one word can mean several things. الغموض المعجمي أو المفردات. عندما كلمة واحدة تعني أكثر من معنى أو لها أكثر من معنى. مثال meet me by the bank the bank في هذه الجملة uh, لها أكثر من معنى باللغة العربية إما يقصد بها البنك البنك المصرف المكان الذي تودع فيه الأموال أو the river bank وضفة النهر وهناك غموض meet me by the bank ما المقصود ب the bank هنا two non structural ambiguity when a word can modify more than one other word غموض في تركيب الجملة عندما كلمة تحدد أو تسبق أكثر من كلمة أخرى مثال The old men and women left في هذه الجملة هناك غموض هل هذا هذه الصفة The old نقصد بها أو نعني بها الرجال فقط الرجال هم فقط المسنين أم النساء أيضا 3. Derivational ambiguity الغموض الاشتقاقي مثال The shooting of the soldiers are terrible. في هذه الجملة هناك غموض بمعنى هذه الجملة. Either the soldiers are terrible marksmen or it's terrible to shoot the soldiers. 
إما أن يكون الجنود هم أنفسهم غير ماهرين في الرماية أو أنه من الخطأ أو من المريع أن نقوم برمي الرصاص على الجنود. A third ability included in competence is the ability to detect paraphrases to tell when two sentences mean the same thing. قدرة ثالثة للمتكلم باللغة الأصلية هي قدرته على فهم أو بيان إعادة صياغة الجملة. مثال so the following two sentences mean the same. إذا جملتين التي أمامنا لها نفس المعنى. It bothers John that Sally dates Sam. That Sally dates Sam bothers John. نفس الجملة نفس المعنى ولكن هناك إعادة صياغة. تقديم وتأخير في هذه الجملة بكلا الحالتين أنه الأمر يزعج جون أنه سالي تقوم بمواعدة سام We can distinguish two different types of paraphrases بإمكاننا أن نفرق بين نوعين من إعادة الصياغة إعادة صياغة الجمل إما lexical paraphrases when two sentences mean the same thing إعادة صياغة من ناحية الكلمات أنه نقوم باستبدال كلمة بدل أخرى مثال meet me by the bank meet me by the beach نفس المعنى فقط استبدلنا the bank by the beach تحمل نفس المعنى two syntactic or derivational paraphrase when two sentences have the same meaning هنا إعادة صياغة اشتقاقية أو تركيبية إعادة ترتيب الجملة عادة في تركيب الجملة عندما وبينما الجملتين لها نفس المعنى example John bought the boat the boat was bought by John نفس المعنى في الجملتين ولكن الجملة الأولى active مبنية للمعلوم بينما الجملة الثانية passive مبنية للمجهول The fourth ability included in competence is a knowledge of the internal structure of sentences. المقدرة الرابعة للمتحدث باللغة الأصلية هي معرفته بالبنية الداخلية للجمل. In the following sentences, في الجمل التالية, John is easy to please. يعني John من السهل إرضاءه. We know that John is the one who is going to be pleased. المتحدث باللغة الأصلية يعرف أنه في هذه الجملة جون هو الشخص الذي سيتم إرضاءه يعني جون في هذه الجملة هو المفعول به While in John is eager to please بينما في هذه الجملة جون متلهف لإرضاء شخص ما جون is going to do something to please somebody جون is subject الجملة الثانية جون سيقوم بفعل شيء ما لإرضاء شخص ما إذا جون في هذه الجملة هو الفاعل Finally وأخيرا A speaker of a language knows when he is presented with a grammatical sentence of his language and also when is ungrammatical شخص متحدث بلغة معينة قادر على أن يميز بين الجملة الصحيحة نحويا والجملة الخاطئة مثال Is Sam here? هذه جملة صحيحة went Sam home جملة ثانية خاطئة ليس هناك في اللغة الإنجليزية جملة تبدأ بفعل ماضي grammatical sentence a sentence is accepted as a perfect norm sentence by the speakers of the dialect of the language we are describing ما هي الجملة النحوية هي الجملة التي تكون مقبولة كجملة مثالية معيارية من قبل المتحدثين باللغة الأصلية. And thank you for your listening.